बिस्मिल्लाहमानीम सुप्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा भलो आसो एवं सुस्थ आसो एक तुम्हारा तुम्हारे पढ़ाशुना नहीं हम चिंतित आसो तरह नरणिया आईडियल स्कूल ये पढ़ाशनार क्षति के किसुटा हम पुषे नवरलैन भिडियो क्लस आयोजन कर आजकल क्लस तुम्हारे सकल के स्वागत आज के तुम्हारे गणित विषय निजे आलोचना करब अष्टम श्रेणी साधारण गणित ए अध्याय परिमप परिमप विषय नहीं आज के आलोचना करब ए अध्याय इतिपूर्वे और दुई थ तीनटे क्लस करमपे विस्तारित व्याख्या दिए परिमप क्यों आसल एवं ये क्यों परिमप करा जाए तरल पदार्थे ऊपर आलोचना करी परिमपर ऊपर और एक लिखा रही है आशा करी तुम्हारा सेगल भलोभ बुझते पे सो आज के जो विषयगुलो पढ़ब एखे जो देखते पासी ये पढ़ागुल सब शिखते पर आजकल अध्याय के पढ़ले परिमप बोलते पर विभिन्न एककगुल शिखते परिमपे सूत्रगुलि एगुल व्याख्या करते पर आरोप क्षेत्र सूत्र प्रयोग करते पर समस्या समाधान करते पर ये हमारे परिमपर एककगुलार्थक्य बोलते परि ये मैट्रिक पद्धति एट ब्रिटिश पद्धति ये बर्तमान आंतर्जा पद्धति चले ब्रिटिश पद्धति शेष कर क्षेत्र हिसाबगुल कख कड़ी घर विभिन्न क्षेत्र फोर्ट इंच व्यवहार कर सूतरा देश में दोटो पद्धति कम बस व्यवहार कर आसो आप एक समस्या समाधान करी तुम्हारे अध्याय ये अध्याय उन्तीस नम्बर समस्या प्रथम नहीं आस तुम्हारे चैप्टार मोट तीन सृजनशील प्रश्न पाठ्य बोर तलिकाभुक्त हो जार मध्य ये हे प्रथम अर्थात उन्त्रिस नम्बर एखे देखा जा घर डान दिखे तो तक देखे सीट मनीटर स्क्रिने एक घर देखते जार उच्चता आए दौर्घ्य आखने देखले बुझते पर दौर्घ्य पंद्रह मीटार उच्चता चार मीटार क्यों कौन बोलान एखे क्योंकि प्रस्तर मान दे नहीं जेहेतु प्रस्तर दे सेतु प्रस्तर कथा बला दैर्घ्य दर तीन अंश अर्थात तीन भागे दुई भाग और कंडिशन देव आता निश्चय पढ़ते एक द्रुत ही जाब कारण एखान तीनटे प्रश्न समाधान करते हम प्राय पंच मिनट प्रयोजन ये क्लसटी जेहेतु और संक्षिप्त भाव शेष करब से स्क्रिने तुम्हारा एखान प्रश्न बैठे देखते पा एवं स्क्रिने आसान देखते पर आसो हमें प्रश्न की बोल घर प्रथम नम्बर पथे घर परिसीमा निर्णय करते हैं कतटी पाथर प्रयोजन से बेर करते घर कत कोग्राम वायु आज ग नम्बर बेर करते सूतरा समाधान आस क नम्बर जो तक देखी घर परिसीमा निर्णय करो और परिसीमा बेपारे एक कथा अवश्य बोले रखी तुम्हारा जाना प्रयोजन परिसीमा जमी जत को क्षेत्र फल परिसीमा बेर करो ना क्या हमें तर प्रान बाहूगुल जो फल करते हैं अर्थात प्रान बाहूगुल जो कर परिसीमा पा धर आप जो रूमे क्लसटा कर चार दिखे हमारे एक देवल आ प्रत्येक देवल एक निर्दिष्ट दुर्ग आरी हाथ डान पास देवल बीस मीटार ताम पास दुर्ग बीस मीटार आर प्रस्तुत से पंद्रह मीटार पंद्रह मीटार ताल क्यों दाड़ परिसीमा अर्थात दुटो दुर्ग एवं दुटा प्रस्तुत जो कर ले सूतरा आयतकार क्षेत्र को परिसीमा जो करते हमें से सूत्र व्यवहार करते हैं दैर्घ्य इंटू टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्तुत प्रयोजन है दैर्घ्य मान दैर्घ्य मान जो आज ए प्रयोजन है प्रस्तर मान जेहेतु प्रस्तर मान सरसि बेर है ना तो प्रस्तर मान बेर करते हैं देव से घर दैर्घ्य प्रस्त हे घर दैर्घ्य दो तीन अंश अर्थात पंद्रह इंटू तीन भागे दुई भाग कर ले पा दस आपरेडी प्रस्तुत पे गे एबारा समाधान तालोले परिसीमा घर परिसीमा निर्णय सूत्र आप आयतकार बागान परिसीमा समान समान दैर्घ्य इंटू टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्त जेखने कर नम्बर उत्तर पे पंचाश मीटार अर्थात 
কয় নাম্বারের যে সমাধানটা সমস্যা ছিল সেটা পঞ্চাশ মিটারে আমাদের পরিসীমা বের হয়ে গেছে এবার আসো আমরা খ নাম্বার যেখানে বলা হয়েছিল প্রশ্নের ঘরের মেঝের চার দিকে এক মিটার ফাঁকা রেখে ঘরটিতে পঞ্চাশ দশমিক পঞ্চাশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বর্গের একটি পাথর এগুলো দিয়ে যদি ঢাকি তাহলে কতটি পাথর দরকার এখানে আমাদের লক্ষণীয় যে ঘরের দিয়ে এক তাহলে চতুর্পাশে যে এক মিটার করে গ্যাপ হয়েছে এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষা আসবে না অর্থাৎ এটা আমাদের পাথর বসবে না সেক্ষেত্রে আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে এই পাথর তো আমরা এখান থেকে বাদ দিই অর্থাৎ এক এক দুই দিকে দৈর্ঘ্যে দুই দিকে বাদ এক এক করে আবার অনুরূপভাবে প্রস্তরে দুই দিক থেকে আমরা এক এক করে বাদ দিয়ে দেব তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য পেয়েছি তেরো এবং আট সুতরাং আমরা দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রফল ফাঁকা স্থান বাদে ক্ষেত্রফল হয়েছে একশো চার বর্গ মিটার একশো চার বর্গ মিটার যদি হয় তাহলে বর্গ আর পাথরের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেন্টিমিটার প্রশ্নের উদ্যোগে বলা হয়েছিল বর্গ আর পাথরের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেন্টিমিটার যেহেতু আমাদের এখানে আছে মিটার সুতরাং আমরা সেন্টিমিটারকে এক মিটার ইকুয়াল টু একশো সেন্টিমিটার এই সূত্র অনুযায়ী ভাগ করলে আমরা দশমিক শূন্য দশমিক পাঁচ মিটার পাবো একটা বর্গকার পাথরের বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা জানি যেহেতু একটা ক্ষেত্রফল তাহলে একটা পাথরে কি পরিমাণ জায়গা লাগবে অর্থাৎ পাথরের ক্ষেত্রফল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্ক্রিনের ডান পাশে ছোট্ট একটা পাথর যেটা এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার অর্থাৎ চতুর্থ সাইডে এটা পাঁচ সেন্টিমিটার করে আসে তাহলে প্রতিটি বর্গকার পাথরের ক্ষেত্রফল দশমিক শূন্য দশমিক পাঁচ ইন্টু শূন্য দশমিক পাঁচ অর্থাৎ শূন্য দশমিক পঁচিশ বর্গ মিটার এক একটা পাথরের ক্ষেত্রফল একটা একটা পাথরের ক্ষেত্রফল যদি এই হয় তাহলে এই জায়গাটা লাগবে আমাদের একটা পাথরে এত বর্গ মিটারে হয় একটি পাথর এত বর্গ মিটারে কত এবং একশো চার ঐকিক নিয়ম অনুযায়ী করলে আমরা পেয়েছি চারশো ষোলো অর্থাৎ আমাদের বর্গকার ক্ষেত্রের পাথর দিয়ে যদি ঢাকতে হয় তাহলে টোটালি চারশো ষোলোটি পাথরের প্রয়োজন হবে এবার আসো আমরা পরের অংশে যাই সেখানে বলা হয়েছিল আমাদের শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় গুণ ভারী হচ্ছে বাতাস পানির তুলনায় সুতরাং ঘরে কি পরিমাণ বাতাস আমাদের আগে জানতে হবে তাহলে যেহেতু ঘরে বাতাসটা আমাদের জানতে হবে ঘরের দৈর্ঘ্য পুণ্ড প্রস্তুত ছিল বিশ উচ্চতা ছিল চার এই তিনটা মিটারে গুণ করলে আমরা পাই ঘন মিটার অর্থাৎ ছয়শো ঘন মিটার জায়গা ছিল ঘরের সরাসরি আমরা ঘরের ঘন মিটার থেকে পানির ওজনে যেতে পারি না সুতরাং এটাকে আমাদের প্রথমে ঘন সেন্টিমিটার করতে হবে তাহলে আমরা জানি এক ঘন মিটার সমান সমান দশ লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার এবার আসো আমরা তাহলে ছয় সুদিয়া দশ লক্ষ গুণ করলে আমরা যে ফলটা পেয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছয় এরপর আটটা শূন্য অর্থাৎ ষাট কোটি ঘন সেন্টিমিটার বায়ু ওই ঘরের ভিতরে থাকবে ঘরের আয়তন দাঁড়াবে ষাট কোটি ঘন সেন্টিমিটার এবার আসো আমরা যেহেতু যেহেতু প্রশ্নের উপরে বলা আছে বায়ু পানির তুলনায় এত গুণ ভারী সেহেতু এক এক ঘন দশমিক শূন্য এক ঘন সেন্টিমিটার বায়ুর ওজন এত গেলাম সুতরাং আমরা যত যতটা পরিমাণ ক্ষেত্রফল পেয়েছি সেটাকে আমরা ব্যবহার করি ঘরটিতে বায়ুর পরিমাণ তাহলে এত গুণ সেই সংখ্যা এই সেই পুরো ষাট ষাট কোটি এবং এটা তার গুণ গুণত্ব সংখ্যা যার আমরা টোটালি সংখ্যা পেয়েছিলাম সাত লক্ষ চুয়াত্তর হাজার গ্রাম এবার আসো গ্রাম কেন আমরা উত্তরে রেখে দেব কারণ আমরা তো এক হাজার গ্রাম হলে আমরা কেজি হিসাব করি সুতরাং এখানে আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো কিলোগ্রাম যেখানে দেখাচ্ছে এক কিলোগ্রামকে আমরা এক হাজার দিয়ে ইকুয়াল টু এক হাজার গ্রাম অর্থাৎ এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে আমরা সাতশো চুয়াত্তর গ্রাম আমরা পেয়ে থাকি তাহলে এবার আমরা দেখি যে আমরা ঘরের বায়ু ওজনের কিলোগ্রামটা আমরা পেয়ে গেছি এবার আসো পাঠ্য বইয়ের তিরিশ নম্বরের যে সমস্যাটা আজকে আমরা সমাধান করব এখানে আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দেওয়া আছে আশি মিটার ষাট মিটার জমির ভিতরে চার মিটার চওড়া একটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ভিতরে চার মিটার চওড়া একটা রাস্তা আছে অর্থাৎ পার আছে এর মধ্যে একটা পুকুর খনন করা হয়েছে এই পুকুরের পানি আবার শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার আকার থেকে আমরা তুলে নিচ্ছি এস আসি আমরা কিসে 
এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পুকুরের গভীরতাকে ইঞ্চিতে প্রকাশ করো দুই নম্বর হচ্ছে পুকুর পানির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আর শেষটা তিন নম্বর বলছে পানিপূর্ণ পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময়ের প্রয়োজন আসলে আমরা এটা এবার আমরা সমাধানে আসি সমাধান পুকুরের গভীরতাকে ইঞ্চিতে প্রকাশ করতে বলছে এর গভীরতা বলা আছে তিন মিটার আপনার জানি এক মিটার সমান সমান উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি প্রায় সুতরাং আমরা একে তিন দ্বারা গুণ করলে আমরা ইঞ্চি পেয়ে যাব তাহলে আমাদের ক নম্বর উত্তর শেষ এবার আসে পারের ক্ষেত্রফল নেক্সট পেজ পারে যদি আমরা তাকে দেখি চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুকুর তার চার মিটার চতুর্দিকে পার আছে তাহলে প্রথমে জানতে হবে আমরা পার সহ ক্ষেত্রফল এবং পারের ক্ষেত্রফল এবার আসো পার সহ ক্ষেত্রফলে কি বলা হচ্ছে বা আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত জাদুও আছে সেখানে পারও আছে এবং পুকুরও আছে তাহলে টোটাল ক্ষেত্রফল পেয়েছি আমরা চার হাজার আটশো বর্গ মিটার তাহলে পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য পারকে বাদ দিলে পুকুরের দৈর্ঘ্য পার হচ্ছে দুই পাশে চার মিটার চার মিটার কত হইল আট মিটার অর্থাৎ আট মিটার বাদ দিলে আমরা পাবো বাহাত্তর মিটার চার মিটার কেন আমাদের দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করি আমরা চিত্র দেখি এদিকেও চার মিটার এদিকেও চার মিটার এটি এদিকেও চার মিটার এদিকেও চার মিটার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যেহেতু দুইটা তা দুইটা সাইড থেকে বাদ প্রস্ত যেহেতু দুইটা দুটা সাইড থেকেই বাদ তাহলে পার বাদে এটা পেয়েছি আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত তাহলে পার বাদে ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে গেলাম তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ বর্গ মিটার এবার আমাদের পারের ক্ষেত্রফল বের করব এটা পার সহ ক্ষেত্রফল এটা পার বাদে ক্ষেত্রফল বিয়োগ করলে আমরা পেয়েছি এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার সুতরাং আমরা পুকুর পারের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম এবার আসো আমরা গ নম্বরের প্রশ্ন নিশ্চয় মনে আছে সেখানে বলা হয়েছিল কি পানিপূর্ণ পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময় প্রয়োজন সেখানে উদ্বেগে বলা হয়েছে শূন্য দশমিক এক ঘনমিটার পানি এক সেকেন্ডে তুলতে পারে তাহলে আমরা যেহেতু পুকুর পার বাদ দিলে আমাদের এই সাদা অংশটা থাকবে পানি সাদা অংশটা যদি পানি থাকে তাহলে পার বাদ দিলে আমরা দৈর্ঘ্য পেয়েছি কত বাহাত্তর প্রস্ত পেয়েছি বাউন্ন মিটার এবং গভীরতা আছে তিন মিটার তাহলে পুকুরের টোটাল আয়তন কত আমরা লিখি পুকুরের আয়তন দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা এগারো এগারো হাজার এখানে লক্ষণীয় আমরা যখন দুইটা দিয়ে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্ত গুণ করি তখন লিখি বর্গ মিটার আর তিনটা মিটারে গুণ করলে তখন লিখি ঘন মিটার সহজভাবে আমাদেরকে জানতে হবে যে যে কোনো সময় দুইটো দুইটা মিটার বা যে কোনো দুইটা জিনিসে গুণ করলে আমাদের বর্গ এবং তিনটায় গুণ করলে একই জিনিস হবে ঘন এবার আসো আমাদের এত ঘন মিটার পানি শূন্য করতে লাগে এক সেকেন্ড তাহলে এত ঘন মিটার পানি শূন্য করতে ঐকিক নিয়মে পড়ে গিয়ে আমরা পেয়েছি এত সেকেন্ড এগারো হাজার সরি এক লাখ বারো হাজার তিনশো বিশ সেকেন্ড যেহেতু সেকেন্ড উত্তর থাকবে না ষাট দিয়ে ভাগ করলে আমরা মিনিট পাবো এক মিনিটে ষাট সেকেন্ড সেই শর্তে এবার আমরা পেয়েছি এক হাজার মিনিট এবং এক হাজার মিনিটকে আবার আমরা ষাট দিয়ে ভাগ করলে পাবো ঘন্টা অর্থাৎ এক ঘন্টা ইগো ইল্টু ষাট মিনিট আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে এবার ভাগ করলে আমরা যে ফলটা পেয়েছি একত্রিশ ঘন্টা বারো মিনিট তো আমরা প্রয়োজন মনে করলে এই অংশে আমাদের রাফ করে দেখাইতে হবে এবং এই ভাগটা আমরা কীভাবে পেয়েছি তাহলে আসো আমরা এটা সমাধান আশা করি সকলে বুঝতে পারলে এবার আসো নেক্সট এ অধ্যায়ের আমাদের আর সর্বশেষ একটি প্রশ্ন রয়েছে আয়তাকার একটি স্কুলের ক্যাম্পাসের ক্ষেত্রফল দশ একর এবং এর দৈর্ঘ্য প্রস্তের চার গুণ ক্যাম্পাসে অবস্থিত অডিটোরিয়ামে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা যথাক্রমে চল্লিশ পঁয়ত্রিশ এবং দশ মিটার এবং যে দেওয়ালটি আছে তার পুরুত হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার আমরা মনোযোগের সাথে আমরা লক্ষ্য করি আমাদের ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ক্যাম্পাসে এলাকায় কত হেক্টর আমাদের এখানে ক্যাম্পাস আছে একরে আমরা বের করবো হেক্টরে তাহলে আমাদের সেই একক অবলি সূত্র ব্যবহার করতে হবে যা আমরা জানি এক হেক্টর সমান সমান দুই দশমিক সাতচল্লিশ একর অর্থাৎ দশকে দুই দশমিক সাতচল্লিশ ধারা ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি চার দশমিক চার শূন্য আট পাঁচ হেক্টর এখানে যদি কেউ চার দশমিক শূন্য পাঁচ লিখো সেটা উত্তর হয়ে যাবে খ নম্বর খ নম্বরে আমাদেরকে যে প্রশ্নটা বলা কথা ছিল স্কুল ক্যাম্পাস নিয়ে সেখানে দেখো স্কুল ক্যাম্পাসের প্রস্ত হচ্ছে ক মিটার দৈর্ঘ্য প্রস্তের চার গুণ 
दौर्घ्य जो प्रस्थे चार गुण है तेल चार क क्षेत्रफल अनुजाई चार गुण क अर्थात क्षेत्रफल सूत्र अनुजी चार क स्कोर एखे जो देखी देवा स्कूल कैम्पास क्षेत्रफल दस एकर और एखे बेर कर मीटार तेल एकक मीटारे जाब और आप जानी एक एकर समान समान चार हज़ार छः चल्लिस दशमिक छियाशी वर्ग मीटार जेटा द्वारा गुण कर लेकिन टोटल क्षेत्रफल के वर्ग मीटारे पे गल एबारे शर्त मत सजाते परि हमें ये क्षेत्रफल इक्ल टू एट सरलीकरण प्रक्रिया कर ले समस्या समाधान पा से हम कयर मान पा एकश दशमिक आठ आठान्न मीटार जेखने स्कूल कैम्पास प्रस्तुत बोझा एवं स्कूल कैम्पास दौर्घ्य जो चार गुण ता चार दिए गुण कर लेकर पे चार सौ दुई दशमिक बत्रीस मीटार एब लक्षणीय प्रश्न कि बोल कैम्पास प्राचीन सीमाना दौर्घ्य जेहेतु प्राचीन सीमाना दौर्घ्य धरो हमें रूम प्रथम दिखे उदाहरण दिए हमारे हाथ डान पास विष है दौर्घ्य ए पास विष है तालोले पशे प्रस्तुत दू सी जो पंद्रह है तो हमें पासी सर्वमोट बीस बीस पंद्रह जो पंद्रह ये तो सीमाना सत्तर तो एक जो पशापी सजिए थी तब पा टोटाली सत्तर ठीक एखे स्कूल कैम्पास चारपाशे सीमाना जो कर ले परिसीमा पे जा परिसीमा हे प्रबाह सूतरा परिसीमा हे टू इंटू दौर्घ्य प्लस प्रस्तुत जार दौर्घ्य ए प्रस्तुत जो इंटू दुई गुण कर ले फल पे एक हज़ार पाँच दशमिक आठ वर्ग मीटार स्कूल सीमाना प्राचीन दौर्घ्य ताल ग नम्बर की बोलते अडिटोरियम चार देवल आयतन आयतने ये चैप्टारे तौल पदार्थर एक प्रथम प्रश्न बला चलो को बोतल देखाना होने पानी जाम क्यों पानी आता निर्देश करते से क्षेत्र में आयतन होता जत खानी जगह जुड़े थके लक्ष्य करो आप डान पास स्क्रीन देखते दौर्घ्य दिखे एक सम्पूर्ण वल अर्थात एखान माथा थे शुरू कर माथा पर्त सम्पूर्ण टेने दी तो प्रस्तुत दिखे पंद्रह सेंटीमिटार कम हो कारण देवालटी पंद्रह सेंटीमिटार गुरुत आ तो दौर्घ्य दिखे जो आप फुल रखी तेल प्रस्तुत दिखे कमे जाए जो क्यों इटे प्रस्तुत दिखे एकदम परिपूर्ण रखे दौर्घ्य दिखे कमे जाए तो हमें आप आसो देवाले पुरुत्व प्रथम एकश दिए भाग कर मीटार कर चित्रा देखते ये देवाल पंद्रह दशमिक पंद्रह दशमिक पंद्रह मीटार है पंद्रह मीटारे आसे एखे लक्ष्य करी चित्र अनुजाई दौर्घ्य हमारे दुईटा ये दुई एवं ये दौर्घ्य हे चल्लिस मीटार अडिटोरियम मन आल्लिस पुरुत एखे एकटार देवाले पुरुत जो पुनः दशमी पुनः थे ये हम पुरुष हिसाब से धरते हैं और उच्चता हे दस ताल टोटाल दुई मान दुईटार दौर्घ्य यहाँ हो दौर्घ्य एक पास एर एक साथे गुण हो दशमिक पुण्य अर्थात प्रस्त और यह दस हो उच्चता हमें पे एकश बीस घन मीटार एक ही नियमे प्रस्तुत बेर करतेब कंडन तो यह दौर्घ्य दिखे परिपूर्ण हम प्रस्तुत दुई माथा थे पुण्य एवं पुनः बद जाए पुण्य एवं पुण्य बद जाए अर्थात एखे देखा एकटार एक हिसाब जो करी आप दौर्घ्य पैंत एवं एक एक सैडे पुण्य कर दशमिक पुण्य कर बद गए दुईटा सैड दे दुटे सैड बद एक एक दौर्घ्य हमारे चौदह दशमिक सत और जेहेतु हमारे प्रस्तुत हे दुईटा तेल दुई दिए गोल एवं वल अनुजाई वाले प्रस्तुत बोझा दशमिक पुण्य ए उच्चता दस से धारा व्यवहार कर ले फल पासी तो क्यों तो यान दशमिक तो हमें थकबेना दस दिए हमें गुण कर ले टोटाली फल पासी एक सौ चार दशमिक एक घन मीटार ता चार देवाले आयतन हमें जो जो कर देव टोटाली पास दुशो चौबीस दशमिक एक घन मीटार अडिटोरियम चार दर आयतन हमें देखते अवश्य स्मरण रखते हैं जो पिछले कथागुल स्क्रिने प्रदर्शित गणितगल अवश्य मनोज दीते हैं जो मनोज दी तब आशा करी सबा कम बस भलो मत बुझते पर चैप्टार भलोम बुझते हम एर पूर्व दूटे लेक्चार आज मनोज सहकार देखते हैं एबारस एखान की शिखते पर
আমরা পাবো কিলোমিটার কত মিটার এক কিলোমিটারে কত মাইল কত যেটা আমরা একক থেকে মুখস্থ করেছি আগেও করেছি আবার আমরা জানতে পারবো এবার আসো আমরা তো এতক্ষণ শিখে নিলাম তাহলে আমরা কিছু কাজ করি আমাদের পদ্ধতিতে এই প্রশ্নের সমাধানটা অবশ্যই আমরা করতে পারব কেননা পিছনে যে তিনটি সমস্যা আমরা সমাধান করেছি তার থেকে এটা যথেষ্টই সহজ হবে আশা করি তোমরা করতে পারবা এবং এখান থেকে দেখো তাহলে সকলে মিলেই বাসায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করবা এবং সুন্দরভাবে সমাধান করবে যেহেতু আমরা চাচ্ছি ক্লাস থেকে একটু যথেষ্ট পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে সমাধান করার জন্য যার জন্য আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারছি না তবে আশা করি যতটুকু বলেছি এর মধ্যে দিয়েই তোমরা যথেষ্ট ভালোভাবেই শিখতে পেরেছ এবং তোমাদের উত্তরত সাফল্য কামনা করছি সবাই ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো সবাইকে ধন্যবাদ